Dạ, à, chân thành cảm ơn quý khán thính giả dẫn giữ trên màn hình à, chương trình đề tài ngày hôm nay chúng tôi nói về à, ngày lễ độc lập Junaipo sắp đến và ý nghĩa qua góc nhìn của mỗi tôn giáo và trong cái tinh thần đó thì à, qua xuyên qua cái tuyên ngôn độc lập nó có nói về sự à, bình đẳng à, quyền tự do à, và quyền sống quyền theo dõi đuổi hạnh phúc à, thưa linh mục à, đây là cái điểm mà À, khi mà chúng ta nói tới những cái quyền này trong bản tuyên ngôn à, độc lập đó thì mọi người đều có thể nó nói à, và đồng thời khi mà nói tới cái quyền sống à, quyền bình đẳng à, quyền theo đuổi hạnh phúc thì à, cái người này cũng nói và người khác cũng nói thì với cái giai trò mà linh mục đó làm sao mà chúng ta có thể à, hài hòa được à, mọi người cũng đều muốn à, một một cái à, vật đó hoặc mọi người muốn cái ý định đó mọi người đều có người muốn cái này có người muốn cái kia thì có thể đụng chạm với nhau thì đây là cái điểm mà tôn giáo có thể làm sao để giúp mà cho cái muốn của mỗi người đó nó có được một cái hài hòa nó chia sẻ chung nó được tốt đẹp mà không gây sự bất hòa kính mời lớp một kính thưa quý ngài kính thưa quý vị thánh phaolô có lần nhắc nhở rằng là thiên chúa là đầu và mỗi người chúng ta là thân thể và thân thể thì là mỗi người một khác với nhau Không ai là giống ai cả Là mỗi người có một cái phần sự khác nhau Nhưng mà cũng ghi về một mối là, là, là hướng về Thiên Chúa Nên không thể là nói là à, Cái tay nói là hãy mình là con mắt đi Hay là nói là con mắt bây giờ phải nói đi Mình không làm được điều đó Thì mỗi người chúng ta sinh ra thì là được cái sự mà Những cái ân sủng, những cái, những cái khả năng đặc biệt riêng khác nhau và không thể nào nếu mà chúng ta muốn là cái gì mà bình đẳng đó cái điều mà sự mà tự nhiên chúng ta có trong cuộc sống mình muốn có sự mà uh, giống như người khác hoặc là bằng người khác và chắc là trong đời sống chúng ta nhìn vào trong xã hội trước giờ là uh, có sự mà tranh đấu về vấn đề mà bình quyền bình đẳng và mình hiểu được là thông qua vì có một số người đã bị là, là chèn nếp chèn chèn ép nhiều trong cuộc sống và nhiều lúc họ cần phải gửi lên cái điều mà họ muốn có để mà được cái sự mà bình đẳng với người khác trong đời sống chúng ta xin chúa ban ta cái ơn chắc là không thể nào mà à, chúng tôi nói với người em gái là muốn bình đẳng với người em gái được tại vì mỗi xin chúa ban cho mỗi một cái ý định khác nhưng mà cái điều làm quan trọng là mình sử dụng những cái ơn ơn sủng đó làm gì đối với người chung quanh để mang lại cái sự mà ích lợi tại vì ví dụ nếu mà trong đời sống gia đình đòi hỏi bình đẳng với nhau hòa cũng như là mọi người ai cùng giống ai chắc là thế nào cũng gây ra cái sự mà à, sao trộn trong gia đình tại vì không thể là một đứa bé nói là mình bình đẳng với bố mẹ được à, tại vì nó đâu có đi làm đâu mà muốn cái sự mà bình đẳng mà nhìn vào trong rằng là cái điều quan trọng là khi mình nói ra điều nói của mình hoặc là những lời nói hoặc là cái hành động thì điều đó những cái điều đó cũng mang lại cái sự mà ít lợi hay chăng và cái sự mà lắng nghe được mở lòng ra lắng nghe lẫn nhau đối với nhất là dùng những cái gì mà mình có những cái ơn sủng để mang mang lại sự mà tốt đẹp cho người xung quanh có thể là đứng trước những điều đó có những sự mà khác biệt đôi khi là lời qua tiếng lại làm mất đi cái sự mà hòa khí hoặc là gây ra cái sự mà xáo trộn trong đời sống thì luôn là cái lời nói của mình giống như là uh, mình nói tốt hoặc là nếu mà trong trường hợp mình dùng cái lời nói mình à, hạ người khác để mà nâng mình lên thì sau này sẽ có cái sự mà bị ngược trở lại là lúc là đó lúc đó sẽ gây ra những sự mà à, những cái hố sâu chi cách giữa mình và người xung quanh nên hãy nghĩ đến là là lời nói mình nói tốt qua cái sự mà tha thứ thông cảm nâng đỡ lẫn nhau và nói lên sự mà khích lệ tại vì càng chú trọng vào những cái khuyết điểm càng chú trọng vào cái điều xấu để mà khơi dậy thì là càng sẽ gây ra sự mà uh, hiềm khích coi như là uh, thù hằng lẫn nhau đến ước gì dùng những cái ơn lành mà chú ban làm điều tốt làm điều ích lợi dạ cảm ơn đồng lộc cũng mời một sư dạ uh, tôi uh, nhớ khi uh, các con uh, của chúng tôi uh, ba đứa con khi còn nhỏ đó thì là mình hướng dẫn nó uh, các con uh, đi nhà thờ chung với mình thì uh, khi mà còn uh, dưới 18 tuổi đó thì cái cái sự hướng dẫn của cha mẹ về niềm tin là cần thiết ngoài việc cầu nguyện cho các con và hướng dẫn các con 
à, trong lời của Chúa khuyến khích đọc lời của Ngài là cho ghi danh cho nó học những lớp uh, uh, thánh kinh mùa hè hay là đi nhà thờ chung với mình và điều mà khi các con uh, trên 18 tuổi đó thì nó có cái quyền tự do của nó những cái suy nghĩ uh, những cái niềm tin <cười> và những cái uh, cái sự mà thực hành cái cái niềm tin đó nó uh, dựa trên cái uh, cái tuổi hay là cái, uh, cái cái sự hiểu biết của nó thì đó là những cái quyết định riêng của các con sau khi nó 18 tuổi và mình có thể hướng dẫn cho các con à, nhưng mà không còn cái 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 việc mà ép nài hay là biểu các con phải cùng đi với với mình à, đó là ở, ở, ở trong gia đình như người cùng niềm tin thì à, ngay cả việc à, mà sau 18 tuổi rồi thì cái việc mà cha mẹ hướng dẫn hay là cầu nguyện cho các con là điều cần thiết hơn nữa và hướng dẫn nó nhiều hơn là bắt buộc các con phải làm theo hay là tin theo giống như cha mình hay là cha mẹ của mình chẳng hạn. À, đối với những niềm tin của các tôn giáo khác ở tại Hoa Kỳ đó, thì đối với chúng tôi những người tin lành đó thì à, luôn luôn à, quan à, tâm đến việc mà mình thực hành đúng theo lời của Chúa và vẫn tin à, tuyệt đối vào lời của Chúa là lời à, vô ngộ là lời hướng dẫn cái niềm tin của mình cũng như quyết định cái số phận đời đời của mình. À, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu trời ai tin con ấy không bị hư mất và được sự sống đời đời Cho nên cái việc mà tin quyết vào nơi à, công lao cứu chuộc của Chúa, Chúa Giêsu đó Đó là điều cần thiết và phải có Và không phải chỉ tin và bằng là chỉ nói ra bằng môi miệng Nhưng mà từ tấm lòng và tấm lòng đó phải bày tỏ qua cái niềm tin à, Thực hành cái điều mình tin ở trong đời sống hàng ngày Nếu Chúa Giêsu là đấng cứu thế và là chủ của cuộc đời của mình thì mình đang sống như thế nào à, theo cái niềm tin đó và lời Chúa đã hướng dẫn cuộc đời mình như thế nào à, còn những việc khác <cười> à, nếu mà nó là những việc mà minor những việc à, phụ hay là à, không phải là việc chính liên quan đến sự cứu rỗi của linh hồn liên quan đến à, việc à, niềm tin à, đặt nơi Chúa của Thế Giêsu nơi Đức Chúa trời là Cha nơi Đức Thánh Linh là à, thần của Cha À, thì những điều à, phụ khác đó thì à, mặc dù có thể à, có những cái suy nghĩ hay là những cái sự thực hành đức tin khác nhau mà điều đó không à, là một cái cớ để gây cho những người tin Chúa hay là cùng niềm tin nơi Chúa của Thế Giêsu à, à, chia rẽ hay là cãi cọ hay là đánh nhau hay là giết nhau à, bởi những sự khác biệt à, nhỏ và phụ đó à, nếu những người mà có những cái niềm tin à, khác thì chúng tôi tôn trọng họ À, thực hành cái cái niềm tin của họ và có quyền được thực hiện hay là thực hành cái cái niềm tin của họ à, mình vẫn à, trung tín và thực hành với những điều kinh thánh dạy và sống yêu thương sống tha thứ sống bày tỏ sự công chính sống bày tỏ sự thương xót của Chúa đối với tất cả mọi người khác ở xung quanh mình. Dạ yeah. yeah, cảm ơn sư yeah, kính mời hòa thượng. Dạ cảm ơn cư sĩ điều hợp và kính thưa quý ngài và quý vị đúng là cuộc, cuộc sống chung của chúng ta không ai sống một mình mà sống chung Sống chung đó thì chúng ta liền đặt ra cái vấn đề là sự khác biệt Ông bà mình nói là 9 người 10 ý thì Có nghĩa là 9 người mà tới tới 10 cái ý Có nghĩa là cái sự khác biệt đó nó nó rất là lớn khi mà chúng ta cuộc sống chung Nhưng mà rồi cũng có những cặp sống chung Hai người hay là nhiều người Một gia đình hai vợ chồng, hai vợ chồng các con Hay là bạn bè đông đảo với nhau có những cái sống chung nó rất là êm đẹp, nó rất là ý nghĩa, nó rất là lợi lạc, nó rất là hạnh phúc Nhưng có những cuộc sống chung chỉ có hai người không thôi à, Thậm chí các quý, quý vị trẻ tuổi hay là cả các cả, cả vị mà cao niên cũng đã đi qua cuộc đời, đã, đã biết Thì đôi khi cái sự khác biệt đó nó khiến cho không thể không thể giải quyết được Dầu cho không thể giải quyết được hay là sống hạnh phúc nữa thì chúng ta biết rằng chúng ta vẫn phải tiếp tục sự, cái, sự tiếp tục của mình học hỏi kinh nghiệm và đồng thời uh, chúng ta đời sống đức tin tôn giáo thì chúng ta phải áp dụng đời sống đức tin của tôn giáo uh, như uh, đức tin của đức uh, của Phật thì nó là phục vụ chúng sinh là uh, là cách cúng dường chư Phật uh, phục vụ chúng sinh chúng sinh tức là tha nhân tha nhân ở đây có thể là vợ uh, đối với chồng chồng đối với vợ hay là uh, con cái đối với cha mẹ cha mẹ đối với con cái bạn bè đối với nhau cho nên chính cái sự khác biệt đó, sự thách thức đó giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thắng lướt mình 
để làm sao mà cái sự khác biệt đó cuối cùng ra thì nó không phải là chuyện lớn chuyện mà vấn đề chính là ý nghĩa của cuộc đời mà mình đang có mặt mình sống để thể hiện cái tốt đẹp nhất mà mình có thể được để cho mình và tha nhân có một cuộc sống chung ở hòa bình dạ yeah, cảm ơn uh, hòa thượng um, kính thưa quý vị ai cũng có muốn sống tốt ai cũng có muốn uh, sống được hạnh phúc uh, được đạt được những cái gì mà mình mong muốn À, nhưng mà ở trong cái đời sống thì nó không có dễ như mà chúng ta mong muốn và chúng ta nghĩ đến à, Cái không dễ này tại vì nó do à, cái thế giới này nó trên 8 tỷ người Và ngay cả trong gia đình của chúng ta à, cũng thấy rằng mỗi người nó có một cái suy nghĩ riêng à, và Nhất là các em nó có một cái, cái nghĩ rằng nó có cái độc lập và có cái tự chủ và có cái quyền sống riêng À, ở đây thì chúng tôi muốn với cái nhìn của thiện ý chúng tôi thì nghĩ rằng ở đây cần sự hy sinh à, trong gia đình cũng giống như ở trong cộng đồng à, và các cái tổ chức chung đó thì nó cần cái sự hy sinh rất là nhiều à, tại vì nếu mà chúng ta không có cái sự hy sinh đó thì mọi người đều nói rằng tôi là số một à, và mọi người À, phải phục vụ cho chúng cho cá nhân chúng tôi hoặc là phục vụ cho đoàn thể chúng tôi thì trong cái tinh thần đó thì đương nhiên nó sẽ sinh ra nhiều cái vấn nạn trong cái sự chia rẽ à, đức hy sinh à, rất là cần thiết ở trong cái giai đoạn này à, nhất là cái giai đoạn mà cái nền kinh tế nó gặp khó khăn rồi tệ nạn xã hội rồi nó làm cho mỗi người trong gia đình có cái sự cô đơn nhiều hơn và cần cái sự chia sẻ nhiều hơn do đó những người có đức tin ở trong giai đoạn này thì nên thấy quan tâm nhiều hơn với cái nhìn chánh kiến về mỗi người xung quanh ở trong gia đình của mình và trong những người bạn bè để chúng ta có thể chia sẻ được gì trong cái giai đoạn này nhân cái ngày lễ độc lập nhìn cái ngày lễ độc lập để chúng ta thấy rằng trong ngày lễ độc lập mang cái ý nghĩa đẹp bên ngoài và cũng như bên trong nếu chúng ta nhận được cái đẹp bên ngoài và bên trong của chúng ta vẫn đẹp như ngày để độc lập thì mang cái đẹp đó cho đến những người xung quanh và chính những người xung quanh đó nó sẽ tạo cho một cái gia đình được tốt đẹp một cộng đồng và một xã hội và mang đến những cái đó là một cái năng lượng tốt và để cho hài hòa đến những người xung quanh thưa linh mục linh mục cũng có nhiều cái sinh hoạt với giới trẻ thì Linh Mục nghĩ sao trong cái giai đoạn này cái tinh thần mà độc lập rồi quyền sống, quyền bình đẳng các em đặt ra rất là nhiều trong giai đoạn này thì làm sao để cho các em nó nó sống theo kiểu nào để có thể mà đẹp cho các em đó và đẹp cho gia đình, cho cha mẹ và đẹp những người xung quanh ạ. Xin mời Linh Mục. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị có lần có một phụ huynh tới gặp chúng tôi đó là thưa cha còn còn cái đứa con nó nó, nó càng ngày càng nó càng đặt những câu hỏi những vấn đề khó trả lời quá nhiều khi con bí quá con nói là mày còn nhỏ mà biết gì <cười> mà chính ra là vì giờ phụ phụ huynh đó là bí không biết phải trả lời như thế nào hoặc là đối đáp như thế nào bởi cái, cái vấn đề mà xảy ra trong cuộc sống nhiều khi nằm ngoài cái tầm tay của mình Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là cũng tội nghiệp thật là tội nghiệp là vì trà, đứa trẻ đặt nhiều khi đặt vấn đề không phải là muốn bắt bí bố mẹ mà vì nó muốn tìm hiểu muốn hiểu thêm để rồi là mình phải chúng mình là phải sống như thế nào nó đặt ra những cái vấn đề khác nhau để mà muốn muốn thao thức thêm nên khi mà hiểu được cái sự mà thao thức đó thì là mình có sự mà thông cảm hơn có sự mà cởi mở hơn thì và nên chính vì nhiều khi là trong gia đình có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống làm chúng ta bị chia trí bối rối và với cái sự mà uh, cởi mở và nhưng mà cũng biết rằng là mỗi người mình là có những khả năng hoặc là cái cái sự mà giới hạn riêng không phải là biết nhiều một vấn đề nhưng mà cũng chưa hẳn là biết những cái vấn đề khác trong cuộc sống mà thiên chúa cầu chúng ta là mình uh, với cái lòng mà rộng mở mà có có sẵn sàng mà để mà uh, tha thứ hợp tác lắng nghe và với cái, cái điều mà lắng nghe không mà không đủ và uh, khi mà thi hành nếu mà mình thi hành với cái cái sự mà nhìn vào trong cái tự do cá nhân riêng của chính mình cứ muốn quan tâm hoặc là muốn nâng mình lên mà mà không để ý những người khác tại vì sống trong gia đình luôn luôn có sự mà hài hòa thông cảm và nâng đỡ nhau 
mới chỉ có nhìn vào trong cái cá nhân riêng của mình thôi là càng ngày sẽ đưa ra những cái sự mà uh, chia rẽ trong gia đình nhiều nên hãy dùng cách để mà giúp con em hoặc những người mà đứa trẻ là sử dụng những cái điều mà có được trong cuộc sống mà làm cái sự mà ít lợi và khi mà bị còn trẻ nên có nhiều cái sự mà hăng say những cái sự mà nhiệt huyết nhiều mà biết sử dụng những cái sự mà nhiệt huyết đó sẽ được, được tốt thay thế bị hướng dẫn vào những điều mà xấu tại vì nhiều có có nhiều khả năng quá hoặc là có cái gì mà muốn thao thức quá mà không có những cái việc làm hoặc là không sự mà chia sẻ thì sẽ bị đi vào cuộc trong cái đường khác nên ra nếu bị bất sử dụng hướng dẫn vào trong những cái cộng đồng tốt thì là sẽ mang lại sự mà ít là nhiều. Dạ, yeah, cảm ơn một mời một sư. Yeah. Ừ. À, thưa <cười> quý vị và các bạn là những người trẻ. À, cha mẹ của chúng ta là những người thì cũng à, đã à, có một thời à, có thể nói là trẻ vàng son hay là oanh liệt à, và họ cũng có những niềm tin và à, những niềm tin của à, cha mẹ hay là ông bà của mình đó nó cũng có cái căn bản cơ sở và cũng có dựa trên kinh nghiệm của họ và à, đặt nơi à, cái cái niềm tin của tôn giáo và đối với chúng tôi là những người à, tin Chúa thì dựa trên lời của Thiên Chúa là Kinh Thánh là lời hàng sống của Chúa mà sống Hay là 10 điều răng hay là uh, những điều răng mà Chúa Giêsu đã tóm gọn lại uh, Trong uh, sự kính Chúa, uh, yêu thương, kính mến Chúa và thương yêu những người khác uh, Là những người lân cận như chính mình Và tất cả những điều đó làm cái nền tảng cho đời sống của chúng ta uh, Các bạn trẻ có quyền uh, để uh, tìm hiểu, có quyền đặt câu hỏi, có, tì, có quyền để mà uh, kêu gọi hay là đòi hỏi cái sự uh, bình đẳng À, cái đối việc đó nói đến cái sự mà bình đẳng trong việc đối xử hay là bình đẳng trong việc à, đi làm trong việc trả lương trong việc đối xử phải có sự công bằng ở đó mình đối với vấn đề tâm linh đó thì à, quý vị các bạn và mỗi chúng ta đều có cái quyền tự do để tìm chân lý cho chính mình à, tìm ra cho được chân lý đâu là à, chân lý đâu là lẽ thật là đâu là đấng có thể à, cứu chúng ta khỏi À, quyền lực của kẻ dữ và sự ác hay là sự chết đời đời Ai có thể ban chúng ta sự sống đời đời hay là sự tha thứ Và chúng ta có quyền à, tự do để đi tìm cái à, điều mà có thể cha mẹ chúng ta ngày xưa nói hay là chia sẻ hay là bắt ép chúng ta phải tin như thế này, tin như thế kia Nhưng mà bây giờ mình lớn 18 tuổi trở lên rồi có thể à, suy nghĩ và cái sự tự do độc lập đó để suy nghĩ cho chính mình Và chúng ta phải tìm ra được à, chân lý và Chúa Giêsu là chân lý và mỗi chúng ta à, hãy à, đặt cái niềm tin của mình nơi chính Chúa là Đấng đã hy sinh, đã chịu chết ở trên thập tự giá để cho chúng ta có được sự tự do. Các con sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các con. Và đó là điều mà à, chúng ta có thể có được cái sự và dĩ nhiên à, à, quý vị cũng có thể có cái quyền gọi là mình nói là tôi không tin vào điều đó hay là tôi có thể khước từ điều đó và đó là cái sự tự do của mỗi người và mỗi người đều có cái quyền tự do để tin hay là không tin. Dạ, cảm ơn một sư. Dạ, cảm ơn hòa thượng. Dạ, um, kính thưa chư vị, đặc biệt là những người trẻ, dạ, chúng ta hiểu rằng uh, mình trẻ như một uh, sư uh, có chia sẻ đó là cũng cha mẹ mình đã một thời đã đi qua, uh, đôi khi quanh quanh liệt liệt uh, vàng son nữa. Uh, tuy nhiên là uh, cha mẹ của mình thì uh, lớn tuổi rồi, thì đến khi mình lớn lên uh, tre tàn mang mọc. À, thì mình cũng phải hiểu rằng mình mang là mình có tre cho nên mình bí tuổi trẻ cha mẹ sinh mình ra cho nên mình à, mình giỏi mình hay mình giàu có kiểu gì nữa thì chúng ta cũng đừng quên được cái cội nguồn của mình là cha à, ông bà nội ngoại cha mẹ của cô dì chú bác và cái truyền thống của cái dân tộc dân tộc ở đây là người Việt Nam của chúng ta và à, chúng ta phải thể hiện cái ý của mình để làm sao để cùng với nhau Uh, vui cùng vui, uh, buồn cùng buồn, uh, th- uh, hạnh phúc cùng hạnh phúc uh, Cho nên chúng ta phải chia sẻ, chúng ta không thể tách rời ra để chúng ta tự hào của riêng tư của mình được Cho nên chúng ta càng học hỏi, càng hiểu biết, càng giỏi, càng hay, càng giàu có, càng sang trọng, cùng càng quyền uy Thì chúng ta vẫn phải uh, soi cái kiến cội nguồn của mình Và đồng thời mình giúp đỡ cho nhau, đặc biệt là những người lớn tuổi thế hệ 
đã, đã đi qua họ tự hào về cái sự uh, lớn uh, lớn khôn của mình tự hào về cái sự giỏi giang của mình có như vậy thì đời sống sẽ hạnh phúc uh, bây giờ hạnh phúc ngày mai hạnh phúc và chúng ta chu lai for chúng ta góp phần cho đất nước này được tiếp tục giàu mạnh và nêu cái tấm gương uh, một cái đất nước uh, uh, có uh, luật pháp uh, có tự do có công bằng có bác ái dạ yeah, cảm ơn ông hòa thượng còn đầu phút cuối cái mời uh mục sư à, dân lời cầu nguyện à, cho buổi thảo luận hôm nay. Chúng con cúi đầu cảm tạ ơn Thiên Chúa là Cha yêu thương của tất cả loài người của chúng con. Ngài là Đấng tạo hóa đã tạo dựng nên con người của chúng con và hà sinh khí hơi thở thần linh của Ngài vào trong mỗi chúng con và chúng con có à, sự sống động để liên lạc để nối kết với Ngài. Xin cho phần linh của chúng con được nối kết với Ngài Cho lòng chúng con quay trở lại với Chúa và thờ phượng Ngài Cho chúng con đặt niềm tin nơi Thiên Chúa Là đấng yêu thương tất cả loài người của chúng con Và đã sai chính con Ngài Là Chúa Cứu Thế Giêsu đến tìm và cứu vớt chúng con Xin cho chúng con tìm và được gặp chính Ngài Và được gọi Ngài là cha của mỗi chúng con Chúng con cảm ơn Ngài Chúng con kinh dân cuộc đời của chúng con Và tất cả gia đình của chúng con trong tay của Thiên Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Yeah. À, chân thành cảm ơn uh, quý thính giả, cảm ơn hòa thượng, cảm ơn một dòng đơn mục sư. Uh, kính thưa quý vị, uh, nhân ngày lễ Chúa Phu, uh, chúng ta ở mỗi gia đình sẽ có tổ chức những cái buổi ăn uống uh, để uh, uh, nhớ lấy những cái sự uh, hưởng thụ mà chúng ta được từ đất nước Hoa Kỳ. Uh, trong cái tinh thần đó thì uh, chúng ta cũng uh, nhớ đến những cái người uh, đang bị khó khăn. À, trong những cái giai đoạn hiện tại ở uh, những người thân của mình hoặc những người gần hơn xa hơn uh, trong cái sự nhớ ơn đó uh, để chúng ta bày tỏ uh, như tiền nhân của chúng ta đã hy sinh và chúng ta sẽ đóng góp gì cho đất nước Hoa Kỳ uh, chúng ta là một công dân uh, nơi đất nước Hoa Kỳ đã sẽ làm bổn phận với uh, trách nhiệm uh, và uh, danh dự của một người công dân Hoa Kỳ trong tinh thần đó thì trong cái ngày July 4, chúng ta sẽ là một đó qua đóng góp đẹp hơn. Chân thành cảm ơn Đài, cảm ơn quý khán thính giả. Kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.